actually as a mother kasi oh mother na <laughs> wish that i could find the words to describe you now as i'm lying next to you and the world goes quiet wish that i could make you see how you fit me perfectly and i fall fall for you again hey guys welcome back to another vlog for today's vlog guys pag-uusapan natin yung cas kung hindi nyo alam yung cas guys yun yung congenital anomaly scan na ginagawa during your pregnancy journey ginagawa ito ng mga sonologists para ma-check nila if your baby is developing normally and to check if saan nakaposisyon yung placenta mo titignan nila yung ibi mo kung okay ba lahat ng parts niya kompleto ba yung placenta mo okay ba yung position niya or yun makikita mo lahat doon if all is good kung okay lahat and kailangan din kasi talaga yun at least habang buntis ka habang di siya lumalabas alam mo kung ano yung status ni baby so yung mid average nito para magawa is kailangan na sa 24 to 28 weeks ka bakit 24 to 28 weeks kasi kapag ka umabot ka ng 29 pataas na guys malikot na si baby so he parang may hirapan na yung mga sonologist na kunin yung mga parts ni baby. So, baka sobrang tagal gawin. Kaya, yun yung recommended na weeks for the baby para magawa yung CES. And, approximately, 20 to 30 minutes ginagawa to, guys. Kaya, medyo matagal. And, depende pa rin sa position ni baby. Kung nasa good position siya, makukuha agad yung lahat ng mga parts. So, baka mas less than doon. Pero, if matagal, katulad ko, hindi maganda yung position ni baby nung kinuhanan yung CAS ko. So, ang tagal namin talaga. Kailangan talaga makuha yung every parts ni baby sa face niya, sa kamay niya, sa paa niya, yung lungs niya, yung heart niya, lahat guys. Titignan lahat doon. Yun nga guys, dun sa CAS na yan, nakailang 2D ba ako? Actually, may 2D siya, may 3D, may 4D, or may 5D pa yata, ganun. So, unang pinagawa sa akin is 2D. And, I think nakadalawang 2D ako for the CAS. So, yung first ko, na ultrasound, ang nasa 24 weeks ako nun. That's my first time. Wala talaga akong idea ano gagawin tong CAS that time. And yun, that's my first time. So, pagpasok ko don bawal pumasok si husband. And that time kasi yung first time ko na yun, hindi ko rin kasama si JM. Kaya ako lang talagang mag-isa that time. And bawal din mag-video, guys. As in, sobrang hikpet. Bawal talaga. And then, pagpasok ko don ginawa yung CAS. All is normal. Complete lahat. Yung kamay, yung pa ah, ni baby, okay yung face, cleft chin. So, so dun malalaman, may problem sa mukha ni baby. And, sa amin, wala siya talaga. So, all is good, lungs, good, lahat talaga good. And, may na-comment lang ng konti si Doc about dun sa head ni baby. So, syempre, as a first time uh, na magpapasiyas ka and first time preggy ka, medyo alarming yung may konting comment. So, parang, kung first time ka, ayaw mo na ng may comment. Gusto mo, all is good lang yung marinig mo. Pero, yung time na yon may na-comment lang siya. Pero, si doktora mismo, sinabi niya, hindi siya alarming. Parang, protocol lang sa, sa kanila na kung may makita ang ganun, i-inform talaga si patient. And, para at least ma-monitor din. Yung nasabi niya that time is about sa head ni baby. Which is yung parang early ventricular enlargement. Ano yung meaning nun? So parang lumalaki yung head ni baby. I don't know how if yun yung term pero parang ganun siya. And then sabi naman niya uh, dahil 24 weeks pa lang ako baka hindi pa ganun talaga ka-develop pa si baby. Baka during the pregnancy week magbabago lahat. Tinanong ko syempre gusto ko tanong yung worst scenario. What if pudo nagtuloy-tuloy yung ganun? So yung isang worst scenario doon, pag nagtuloy-tuloy yung paglaki, uh, magiging hydrocephalus yung head. Grabe yung part na yun, guys. Sobrang hindi ako makapaniwala. Hindi din ako, parang sobrang alarming niya sa akin. Kahit na hindi, wala pa ako sa scenario na yun. Pero syempre, what if? So, may percentage pa rin diba? Na pwedeng mangyari. That time, sobrang lungkot ko talaga. Sobrang, alam mo yung praning. Ang tawag dun eh. <laughs> Wala pa man si baby, pero praning na ako para sa kanya. Bakit ganun? Eh, ganung effect. Sana, wag naman. So, talaga more on prayers talaga ako. Sinabi ko rin kay JM, syempre, ano din siya eh, parang medyo na, na stress out din siya that time. O yung OB ko, sinend namin sa kanya yung result, and then she knew that, napapraning kami <laughs> dun sa result. So, ang nangyari, nag- 
virtual meeting kami, and explain niya lahat ng nabasa niya dun sa result namin. Yun, lahat ng good. Sinabi niya, all is cool, all is normal, the heartbeat is good, yung timbang ni baby that time is 536 grams. So, healthy si baby, lahat okay talaga, kompleto yung kamay, yung amniotic fluid ko, okay siya. So, all is good. And then, nabanggit niya yun, yung about dun sa ventricular enlargement. Sabi niya, don't you worry, hindi hydrocephalus si baby. Nakakahinga talaga kami ng maluwag nung time na yun, nung sinabi ni Doc. Siyempre, as a mom to be, gusto mo talaga yung good para sa baby mo. So, ayaw mo na yung may makita kang pangit talaga na, dif na mangyayari sa kanya. So, iba pala yung feeling, guys. As in, talagang yung feeling mo parang um, parang iba. As in, nakaka-depress na nakaka-praning na parang militong na yung pagka-mother ko talaga para kay Zara. Ang lungkot ko nun, parang nadidepress ako na hindi ko alam. And yun, sabi ni Doc, don't you worry, all is cool. So yun, nakahinga kami ng maayos. And then, after ilang weeks, pinaschedule kami ni Doc na ipasubok ulit yung CAS, which is a 2D ulit. So ganito yung itsura ng 2D. Yun, sa another clinic naman, may nirecommend siya sa amin na other doctor para gawin yung CAS. Nasa 27 weeks ako nung ginawa yun. Same procedure pa rin. Same result pa rin ako. Actually, how ko yung mga results ko? Yung grams ni baby that time is 994 grams, 2 pounds and 3 oz. So, healthy talaga si baby. And yan, cephalic ako. And doon, nakita naman na hindi talaga hydrocephalus si baby. Kinonfirm ko talaga yun. Hindi talaga siya. Hindi siya, hindi siya papunta doon. Okay na yung head niya. Okay na yung laki niya. All is good. And then, after the ultrasound, that's the time na nag karon kami ng appointment ni Doc na nakita kami personally para basahin niya personally yung result. And then, hindi natapos doon, guys. Um, all is good yung result. Same din nung result dun sa una kong CAS complete, normal uh, okay lahat, amniotic fluid okay, so may isa lang na nakita si Doc dito which is yung placenta ko so, hetay guys, explain ko sa inyo yung placenta kasi uh, importante din to guys uh, ang dami kong nalalaman dito sa journey na to na talagang minsan kailangan mong mag-research, kailangan mong magtanong. It's a knowledge for us para maiwasan din. Okay, so, yung placenta ko kasi that time, yung result niya is placenta posterior grade 2 uh, the placenta edge is at the level of internal OS. Ito yung sa akin, yung level of the internal OS. So, yan guys, kasi ang normal talaga is ganito siya. Dapat yung placenta mo is nasa taas. Eh, ang nangyari, ang sa akin, ang level niya is malapit siya sa cervix ko. So, kapag ka tinakpan niya yung cervix ko nung placenta ko, ang magiging tawag doon is placenta previa. Which is kapag ka nanganganak ka, or kahit hindi ka pa nanganganak, dinutugo ka ng marami. Yun yung placenta previa. Sana hindi naman mangyari yun, guys. And, yung sa akin na sa side, yung parang edge pa lang naman siya. And sabi ni Doc, pwede pa naman daw yun umikot, during my pregnancy week. Uh, yun din yung minomonitor namin. And, ano yung mga bawal para hindi mapunta sa placenta previa. So, you need to drink your medicines regularly. Kailangan hindi ka mag-exercise muna ng, ng sobra-sobra exercise kasi iniiwasan nga na lumala yung placenta ko. So, binawalan muna ako sa mga exercise ni Doc, sa running, um, iwas muna yung mga hard activities talaga. And of course, syempre ay naman natin mangyari yun, baka kasi bigla naging mabilis yung transition, baka bigla mag-labor ako na hindi um, akma dun sa date na kailangan dun ako. So, syempre yun, um, first baby namin to. So, lahat ng mga advices ni Doc, ginagawa namin. Mga advice ko, just follow your doctor's advice kung ano yung talagang ina-advice para maiwasan yung bawal. Ayan, dun natapos yung 2D ko. So, if you are wondering or if you're curious about the price dun sa 2D, I think nasa mga 2,700 or pataas, ganun. So, nandun yung mga rate niya. And, important ito guys, para makita niya yung every parts and development ni baby. Kaya, ito, kailangan yung paggawa. 
And actually, kasi kung familiar kayo sa 5D na mga ultrasound, para just to see your baby then kung anong itsura niya. Siyempre, excited tayo dun, di ba? Gusto natin makita ano yung features ni baby, sino ba yung kamukha niya, kung kamukha ko ba, or kamukha ni JM, ganun. And pinagawa namin yun, guys. Meron kasi dito sa Pampanga, meron silang 4D na CES. Dun sa Robinsons yun, sa San Fernando. Ang center niya is Pampanga Women's Ultrasound Center. And sa lahat naman ata ng clinic, kailangan ng appointment. And if you want uh, na makapag-book ng appointment dito, through online, Facebook lang. Ililink ko dyan para makita nyo, guys. Uh, kung gusto niya rin ipatry yung 4D na ultrasound. Actually, yung 4D na yun, may kasama na siyang CD, may kasama na siyang 4R picture. So, pakikita ko yung mga package niya sa inyo kung ano yung pwede ninyong makuha. And, yun nga guys, eto, pinagawa ko siya during my 28 weeks itong 4D na to. So, we are so very excited kasi alam namin, all is good na si baby. Uh, 28 weeks na ako. So, feeling ko marami akong makikita na magandang features sa kanya. Pagbuka ko ng appointment that time, sobrang excited namin ng asawa ko. 30 minutes before the time, nandun na kami. Kaya lang, sobrang daming patient. Sobrang hindi na tuloy talaga yung, yung time ng schedule. So, naghintay kami siguro one hour before na ako na. So, nung ako na, sobra excited ko. Pumunta talaga ako dun sa, um, pwede naman pumasok si hobby eh. Pwede naman pumasok yung asawa nyo. Nandun lang siya sa parang may upuan sila sa loob na meron siyang screen na sarili. And yun, nung nandun na kami sa loob, nicheck ni Doc, lahat parts muna bago yung ifo 4 din na niya si baby. So, nung dumating na tayo sa 4D, hindi maganda yung position ni baby. Hindi niya makuha yung angle niya. Ito yung sinasabi ko guys, pag pinagawa kasi to, importante din yung position ning ni baby para makuhanan ng maganda yung mukha niya talaga. So, in my part, nakasiksik talaga siya sa may puson ko sa dulo. Hindi siya naka ano sa amniotic eh. Parang hindi siya naka basta iba yung position niya. Hindi ko ma-explain. Nakasiksik yung face niya. Tapos nakatingala pa siya. So, ayaw niya talagang magpakita. And kahit anong galaw ni Doc sa chan ko, ayaw talaga. Eh, dahil sobrang dami din na patient, no? Sobrang dami din naghihintay. Sabi ni Doc, o sige, I'll give you 15 minutes Kumain ka muna ng matamis, mag-walking-walking ka para gumalaw si baby. Umalis kami, kumain muna kami ng donut ni JM. Ng donut. And naglakad-lakad ako siguro for about 20 minutes din yun. Para sure na talaga na gumalaw siya. Excited ako ulit. Bumalik ako after 20 minutes. Ako na ulit. Pagdating namin dun, guys, same pa rin yung position ni baby. Ayaw niya talagang baguhin yung position niya. Ito sobrang nakakalungkot lang nung time na yun. Kasi kahit ano yung galong ni Doc, nasasaktan na rin talaga ako nun eh, kasi nung ino-ultrasound ako, syempre, dinidiin ni Doc, ginaganan na niya yun siya ko, so masakit din siya, and tinitiis ko para gusto ko lang talagang makita si baby, kaming dalawa ni JM, yun naman ang purpose namin, gusto namin siya talagang makita. And then that time, unfortunately, nakakuha kami ng picture niya, 3D lang, 3D na yung ginawa ni Doc kasi hangit nga yung nakuha na kuha ni baby Zara. So, sabi niya, i-3D na lang natin para at least meron pa rin kayong picture. Pero guys, yung nakita namin picture, talagang super disappointing talaga yung itsura. Hindi mo mo iisipin. Yun si Zara. Talagang iba talaga. Iba talaga yung itsura. Kaya parang kami ni Jem, syempre first time yun. Ito na ba talaga yung itsura ni Baby Bella? So, yun. Another kapraningan na naman sa part namin. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na yatang itry. Hintayin ko na lang kaya siya lumabas. Parang ganun na yung feeling. Kasi, uh, hindi mawala sa isip ko habang tinitignan ko yung mga pictures. Parang hindi ako baka paniwala na saan dito yung part na siya si Bella, siya si baby, ganun. Basta iba. Iba yung nakuha. Siguro sa position din kasi. Kaya hindi ko, wala naman fault yung center kasi uh, sabi naman nila, depende talaga sa position ni baby. And on my part, hindi talaga maganda yung position niya. And nung pauwi na kami, sobrang lungkot namin kasi 4 hours kaming nandun for nothing wala kaming nakita. Alam mo yun, okay lang yung maghintay ka eh. Basta worth it yung paghihintay mo. Pero that time talaga, grabe. Ang hirap kuhanin ng position ni baby Bella talaga. Hindi namin mapilit, yun talaga. And then that time, tinawagan ko yung ate ko. Sabi ko, yun nga, hindi kami nakakuha ng magandang picture. And then hindi ko na rin talaga pinakita sa kanila kasi, alam mo yun, um, sa amin nga, disappointed kami. 
paano pa yung makakakita, di ba? Uh, ang nangyari nung time na yun, may nirecommend sa akin si ate na hospital siya, which is yun yung Green City. Dito rin sa San Fernando. So, same kami. Mahirap din ang posisyon ni baby, pero chinaga daw siya nung doctor. Sabi ko, o sige, I'm gonna try. Try ko magpa-appointment kung pa pwede. So, that time, hindi ko pa alam yung mid-average nung mga uh, average ng CAS. Nung kachat ko yung sa clinic, yung sa hospital, nagpapabook ako ng appointment. Pero, gusto ko, 33 weeks na. Yung malaki na talaga yun siya. So, sabi nga niya, hindi pwede ma'am yung 33 weeks. Yun nga, kasi hindi na makukuhanan ng mga parts si baby kasi magulo na siya. Malikot na. Oh, okay. Sabi ko, oh, sige, mga 29 weeks na lang po. Ganun yung sabi ko sa kanila. So, hindi na rin daw talaga pasok kasi hanggang 28 weeks talaga si baby na pwede yun. And then, that time, nalaman ko na meron palang ultrasound na hindi na siya CAS. Yun yung pelvic ultrasound. Kasi tinanong ko, paano po ba yung ultrasound na makikita na lang yung itsura ni baby? Hindi na yung CAS. Kasi ilang beses na ako nagpagawa ng CAS and lahat pare-parehas yung result. All is good naman. So, gusto ko talaga yung face na lang ni baby yung makita. So, ni-recommend sa akin yung pelvic ultrasound na pwedeng gawin yung 4D. Nabuhayan ako, guys, <laughs> nung time na yon And, yon nagpagawa ako ng 4D na sa 29 weeks ako. Yung pelvic ultrasound na to, ito yung makikita yung face ni baby and makikita yung placenta mo rin, yung face ni baby, yung amniotic fluid mo. Ay, hindi ka mukha ni CAS talaga matagal kasi lahat ng parts titignan and dito, yun lang. Yun lang yung, yung focus. Yun lang yung titignan talaga. At kapag book kami ng 4D, I think nasa 3,000 ata yung binayad namin dun sa 4D. May CD na siya for our pick. So, yun yung packages lahat. And that time, pagka in-appointment ka, ikaw lang talaga. So, nakasunod siya sa oras. Kaya hindi kami naghintay na matagal. Tinignan si baby. Una, tinignan muna yung placenta ko. Tinignan muna yung heartbeat ni baby. Kung okay siya. So, all is good. And nung ifo-for din ni Doc, yun din naman, guys. Iba na naman ng position ni baby Zara. Tingala na naman. Hirap na naman siyang kunin. Hirap na naman si Doc na kunin yung face ni baby Bella. So, sabi ni Doc, o sige, 10 minutes, wak ka muna. So, same procedure. Wak ka muna sa labas, balikan mo ko, baka sakali gumalaw si baby. Eh, di lumabas ako, malungkot na naman ako. <laughs> sabi ko sa asawa ko, same position si baby, ba't ayaw magpakita? Nakakabalan naman ng pag-asa, ganun na yung feeling. So, parang, di yung asawa ko, ganun na rin siya. Parang, zero, mag-zero na naman ata kami sa result ngayon. Wala na naman ata kaming makikita. Hello guys, what's up? And, nandito tayo sa may Green City, dito sa may San Fernando, Pampanga. And, it's a first day of uh, the month, July 1st. So, nandito kami para magpa-ultrasound si Jen. Uh, pelvic, 4D pelvic ultrasound. So, may schedule niya. And recently, uh, nagpa-ultrasound kami pero hindi siya 4D. So, ito yung inaabangan namin. Ang niniintay kung sino talaga yung kamukha sa amin ni baby. So, it was uh, interesting para sa amin dahil nga uh, so, sobrang excitement. Gusto na namin makita kung ano yung itsura ni baby. And uh, fortunately, okay naman yung mga ginawang test. Uh, and ito, since may tarpaulin dito, so yan. So, women's... Uh, ultrasound center. So, ito yung mga services nila na ginagawa dito sa may Green City. Tignan nyo guys. And yan. Para at sa uh, may idea kayo kung ano yung mga services nila, nila dito sa may Green City. Very useful din yan guys. So, in case uh, kung magpapa-ultrasound kayo. Yan. Alright. guys, galing ako sa country, bumili ako ng chocolate dahil kailangan ni Jeneline pwede makita yung baby namin nakatingala <laughs> so, lagi na nakatingala kaya kailangan ng sweets para daw gumalaw si baby sweets. So, may mga chocolates yan yung chaki para mabisa hindi baka naman hmm. so, nakaganon kasi yung kabay ni baby kaya nakatakot yung mukha niya kailangan natin pagalawin Marunong na siyang magtago. Ano ba yan sis? Nagayang pakita. 
So, pinababalik ka after ilang minutes? Uh, baka i-ano mo na yung isang patient. Tapos ako, pinapaglakad-lakad niya ako. So, ganun pala yun. Hindi yeah. kasi, na nahihirapan kasi si Doc, di ba? Oh. Malamang beses na, guys. Oh, so, nung una, ganyan din. Hmm. So, hindi maklir yung picture niya sa ultrasound. Mm -mm. Dahil nga yung pamay niya, nakaganyan. <laughs> So, okay. At saka nakatingin siya sa taas. Oh, at saka nakatingin daw sa taas. So, kailangan lang natin siyang i- ano, gawing hyper. Sana hopefully makita natin siya today. Mm. Ito na lang talaga yung pinunta ko. Sana makita ko siya. <laughs> <laughs> Kasi yung nakita namin last time, grabe. Oh, <laughs> parang ano, parang alien yung <laughs> yung printing ng ano yung na ultrasound. Hindi sa point. Hindi mo makikita natin yan. Galaw-galaw lang ako. Pali. Baba kami para bumaba si baby. Ito na Sige. Malayo pa. Tinawag ulit ako. Pinahiga. Hindi masyadong gumalaw si baby Bella. So, sinaga ako nito. Ginawa niya. Okay. Okay, mommy, mag-side ka. Um, another side na naman sa right, sa left. Ganun hanggang guma gumalaw ng gumalaw si Baby Bella. And we are so lucky na gumalaw siya talaga, guys. <laughs> sa wakas, right on te, nakita yung mukha niya. But, uh, it's not, kamu hindi kamukha ng mga iba. Talaga na whole face. Yung sa kanya, parang hindi mo mako, makikita yung noon niya at saka yung hair niya. So, parang yung dito lang from eyes hanggang sa neck. So, yun yung talagang nung, nung time na yun habang nakikita ni Doc, pinapasok yung husband ko para makita rin yung face ni baby. So, that time naman guys, nakatalikod ako sa monitor kasi do sa position ka na yan, dun siya gumagalaw. Dun nakikita yung position ni baby. So, ang galing talaga ni Doc, talagang pinosisyon niya na yung for din niya na makita talaga yung face ni baby. So, sobrang galing ni um, Doc Joyce Espiritu. Sobrang galing talaga. Kung nakita niya, nakita niya yung face. Ayan, nakita niya ng asawa ko. Siyempre, pinapakinggan ko yung yung mga comment ng asawa ko eh. So, nung namatawa na siya, nung naririnig ko na siya, nagko-comment na maganda. Oh, yun na yun, guys. <laughs> Nakuha. Kasi hindi naman magko-comment yung husband ko kung hindi siya hindi approved sa kanya. So, sabi ko, ah, yun na to, ito na to. Nakita na ni Doc yung position kasi nag approve na yung asawa ko. Diba? Meron akong ano eh. <laughs> Meron ako signal sa husband ko. So, unfortunately, hindi ko nakita nung time na yun sa monitor kasi nakatalikod talaga ako. Pero importante, nare-record siya, nag-video, and makikita ko rin naman siya. And that time, sobrang saya ko kasi hindi kami na-zero out nakita namin si baby na nakita ko yung form. And, eto guys, ipapakita ko sa inyo yung buong video ni baby Bella nung nakuhanan siya ng video ni Doc Soldier Sound. So, eto siya guys. That's our baby, uh, Zara Isabel. And we are so sinong kamukha sa amin ni, ni JM. Pero ako, tanggap ko na kamukha siya ng asawa ko talaga. And sobrang, alam mo yun, nung nakita ko yung face niya, yung nakita ko siya, siguro every hour ata, tinitignan ko siya. As in, super 
sa akin na ba talaga to? Siya na ba talaga to? Parang, it's a miracle. Parang yun. Yun yung it's a greatest gift from God na binigay sa amin ni JM. Na, um, hindi kami makapaghintay na makita na talaga siya. Na makasama na namin. So, ito na yung matagal namin hiniling ni JM. Malapit na siyang dumating sa amin. So, alagaan talaga namin siya ng maayos. And, maraming excited para kay Baby Bella. So, yun, ipapakita ko naman lahat yan, guys. Para, at least, uh, lahat naman ng journey dito, kasama ko kayo, and isi-share namin yung um, yung pagdating ni Bella sa inyo, guys. Moms out there na itatry din yung CAS, so at least may idea na kayo, guys. Kaya, yan, um, sa next journey ko naman, guys, sa mga lahat ng mga tests, na gagawin, isasama ko kayo. So, don't forget to subscribe para updated kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko, guys. See you on our next vlog, guys. Bye!